Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o diretor Felipe Fraga, né? professor e diretor da escola André Leão Puente. Uh, os nossos espectadores aí já nos conhecem, né? mas quem vir nos assistir aí através do nosso convidado hoje, então, que é o Arthur Gubert, Uh, nós somos uma escola pública, né? um podcast de escola pública, aí, né? a Escola André Leão Puente. E bem-vindos a quem vier nos assistir, aí, né? já dando as boas-vindas ao Arthur. Né? Daqui a pouco ele vai se apresentar, mas nem precisa. Porque, Bom dia! Porque já é a, a, o nosso convidado mais famoso. É né? um prazer receber o, o Arthur. Aí a gente fica lisonjeado dele ter aceitado o nosso convite. Né? E estou aqui, então, com os nossos parceiros e colegas de sempre, aí, o professor Rodrigo. Professor Hidalgo. Tamo aí. Rodrigo, então. Isso aí. Eu sou o professor Rodrigo de Nebier, professor e vice-diretor da Escola André Leão Poente. Uh, estamos aqui no L Podcast Studio, né? Uh, primeiro podcast de escola pública do Rio Grande do Sul. Nós sempre preocupados como professores, como educadores, em oferecer uma, uma, uma alternativa aí de qualidade para todo mundo que quiser nos assistir. Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, eu sou o professor Hidalgo, então, tô muito nervoso aqui, eu sou fã do Caixa Preta <risos> e tô do lado do Arthur. Vai aqui, que alegria aqui. Pô, o Hidalgo muito tá feliz. realizando um sonho aqui hoje. Oh, é. né? Poxa vida, cara, boa. Pô, cara, cara tá é mal um... de sonho, hein, cara? <risos> Porra, cara, em vez de ter um sonho, pá, conhecer o Arthur, putz. Não, mas pô, um grande radialista aí, uma referência Legal. no estado aí, Obrigado, vamos... Vamos fazer Vamos esse podcast esse funcionar e trocar essa ideia, realmente. Vamos, claro. Muito legal. Obrigado, gente, pelo convite. Uh, eu sou um apaixonado por podcast, velho. Eu realmente sou maluco, assim, por falar. Eu, eu já entendi que esse é o meu propósito na vida, assim. Quando eu, quando eu tava naquela idade de ah, escolher a faculdade e tal, eu falei pro pai que eu queria fazer jornalismo e o meu pai ficou louco da vida comigo, cara. Vai morrer de fome, não vai ter dinheiro, não vai fazer nada, não vai arrumar, não vai ter um trabalhar, aquela coisa de pai, né, cara? Mas, no final do dia, acho que me encontrei no mundo, assim, porque eu gosto de falar. E poder estar tá trocando ideia com pessoas que fazem parte de um universo tão né, determinante para a vida das, dos seres humanos, né? É. Educação é uma área que me interessa muito. Sobretudo, educação média, básica também, né? Então, é uma honra estar tá aqui, cara. Quero que, poder contribuir com o projeto de vocês aí da melhor forma possível. <risos> Mas, falando em educação, nós temos que falar aí dos nossos apoiadores, né? O primeiro é agradecer mais uma vez aqui, né, o, o ProHub, né, que nos cede o, o espaço para o podcast aí, então, né, o Rodolfo hoje não está aqui, que geralmente uh, é né, quem está aqui para nos recepcionar, mas o Guilherme está sempre aí, né, mais uma vez agradecendo o Guilherme, né? Guilherme. Uh, nós temos que citar aí, então, a Capacitar Unip, né, uh, que apoia projetos de escolas públicas, né? Então, quem precisar de graduação, pós-graduação e procure a Unip, que eles merecem a sua matrícula, né? E também os nossos parceiros. Hoje não pode estar presente aqui o professor Viegas. A gente tem também um outro projeto, com, que é um professor de Porto Alegre, que ele também faz parte do AL Podcast. E ele tem um outro quadro, que é os Três Mosqueteiros da Educação também. E esse em participa. Mas hoje ele não estava doente, está até muito triste que não pôde vir é. hoje aí, né? Então, o professor Viegas, ele é nosso parceiro, então se inscreva no canal do professor Viegas, né? O AL Podcast Live, que é o, o nosso segundo produto aí, além do AL Podcast Studio, ele é vinculado no canal do professor Viegas, né? E também o Escola Pública Podcast, que é o podcast do professor Luciano, lá de São Paulo, né? Quem trabalha com educação e até hoje não escutou o Escola Pública Podcast, vá atrás, que é, que é um produto de, de bastante qualidade, hein? E uma novidade, o Luciano vai vir a fazer parte, tanto do L Podcast, quanto dos seus mosqueteiros da educação também, né? Mas vamos lá conversar com o nosso convidado aí. O Arthur já recebeu a pauta aí, né? Ele até disse, pô, ninguém faz pauta, cara. Ninguém Vocês faz, cara. Que pauta, Os caras são muito vagabundos, cara. Que é, é, e, pô, preparação aqui, pré-produção e tudo, mandaram antes, prof, profissional demais. Mas a gente faz a pauta exatamente que é para não seguir a pauta, né? E para deixar o, o convidado, o Arthur já tem toda uma experiência com podcast aí, né? Mas a gente, para poder fazer umas perguntas para ele que não estavam no script, né? Mas a primeira coisa, Arthur, é que eu estava assistindo o teu episódio no ProHubcast aqui, né? Inclusive foi o último episódio da casa aqui Isso. que tu participou, né? E eu, eu assisti ele ontem à noite e a pauta já estava pronta, a gente já tinha te enviado, né? Eu disse, ah, a gente tinha que ter feito outras perguntas para o Arthur, né? 
Cara, a primeira coisa que eu queria saber, como nós somos uma escola de ensino médio, só ensino médio, eu queria saber onde é que tu concluiu teu ensino médio e se teu ensino médio foi bom, tu gostou? Assim, bah, cara, eu aprendi alguma coisa pra vida no ensino médio, <risos> ou tu é que nem o Peninha que disse que não aprendeu nada na não, escola, não, não, pra aprender não, tudo eu, depois. Eu, 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 te, eu, eu vou ter muito cuidado em responder isso, tá? Porque eu não quero que também passar a, a ideia errada. Eu tô ocupando espaços hoje onde eu me permito falar muito. E falar muitas coisas que às vezes as pessoas ficam... Ah, será que isso é verdade? Será que não é? Polêmico? Não é? Cara, eu, eu, eu sempre tive uma relação, cara, meio ambígua com a escola, assim, velho. Saca? Eu gostava de ir pra escola, mas eu não gostava de ir pra aula. Eu gostava de ir pro recreio, eu gostava de ir pra aula de história, gostava de ir pra aula de geografia. Desculpa aí dar algum lamento, mas matemática não era <risos> matemática, minha. Matemática não. Matemática, química e física, cara, tá, sabe... Mas, enfim, é, 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 eu concluí meu ensino médio em passo fundo, cara. Eu sou de Porto Alegre, nasci e me criei aqui, estudei na Zona Norte de, 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 de Porto Alegre, num colégio chamado Colégio Sinodal de Salvador, um colégio bem pequenininho. E meu pai foi transferido para Passo Fundo e a gente foi para lá. E eu fiz o terceiro ano do ensino médio lá, na, num, num colégio lá de Passo Fundo, de perto da universidade, que Passo Fundo é uma cidade bem universitária e tal. Então, eu, apesar de ter tirado muito... Da, da escola aqui em Porto Alegre, foi um colégio que eu estudei minha vida inteira. Eu comecei com sete anos e saí de lá no, no segundo, né? Então, eu, eu era uma extensão quase da minha casa. Os funcionários eram meus amigos, os professores me conheciam desde pequeno, as faxineiras me conheciam desde muito pequeno também. Sempre fui e voltei a pé. Então, é, quando eu fui a Passo Fundo, foi uma coisa muito importante nesse meu desenvolvimento, porque foram amigos novos, foi uma escola nova, no último ano de todos, assim. Então, eu tirei muitas coisas da escola... Talvez mais do aspecto convivência do que do aspecto pedagógico, né? propriamente dito. Assim. É claro que a gente, todo, todos as, a, os conceitos e as coisas importantes que a gente aprende nessa época né, de ensino médio, assim, ela, desculpa aí, elas são, elas são ó, evidentemente, super valiosas. Mas, para mim, a parte mais valiosa foi a escola em si. Não necessariamente qual matéria ou qual coisa eu aprendi. Eu acho que eu aprendi companheirismo, eu acho que eu aprendi respeito. Eu, apesar de ter sido um cara da galera do fundão, assim, a vida toda, uh, bullying era uma coisa que não era, nunca achei muito legal, assim, os meus amigos, então aprendi que, apesar de a gente gostar de fazer piada, a gente tem que respeitar os sentimentos dos outros, né, tem toda essa questão. Então, eu acho que a coisa mais importante que eu tirei da escola foram esses aprendizados é, que permeiam a parte, né, pedagógica, assim, sabe? Ainda que a gente esteja falando de pedagogia quando a gente fala de convivência, né? Claro. A gente não está falando só de aprender uma matéria, né? Mas, mas a escola para mim foi isso, cara. Foi uma grande diversão. Foi o um lugar onde eu fiz meus grandes amigos, os meus sócios da MK, que a gente eventualmente vai falar aqui, são colegas de escola desde a quinta série, meus, assim. Legal. Então a escola mora num lugar muito especial dentro do meu coração, especialmente os espaços entre as aulas. <risos> Uh, a única coisa que, que eu queria acrescentar aí é que nós somos professores de escola, eu sou o diretor, Rodrigo Vice, mas a gente também gosta mais do recreio, viu? Cara, eu morria de medo dos diretores, velho. É. Quando eu tava na escola, o diretor passava, o cara ficava todo bonito. Assim, né? Tem que ter uns diretor legal, assim, no meu colégio também. Ah, agora, vezes, eu acho que a gente consegue cativar os alunos, tanto que eles vêm num sábado de manhã, os vezes, alunos não tem uma, Isso, nem mais na escola sou. e vêm gravar com a gente aí, né? E o próprio L Podcast nasceu dessa necessidade de a gente conversar mais, trocar ideia sobre cultura pop e educação em geral, que a gente não tinha tempo no decorrer da, 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 dos, dias, dos dias, né? Na, no decorrer dos períodos ali, no dia a dia. Só os na... 15 minutos do intervalo, né? Daí a gente acabava não conseguindo. Exatamente. Daí o podcast nasce na necessidade de, pô, terminou o período ali no, no, no noturno, 10 e meia, a gente ficava até 11 e meia, uh, uh, meia-noite, ideia. trocando ideia com o smartphone ligado. Então a gente começou assim, com o básico, e hoje já estamos aí. Pois é, parceria. né? Porque é engraçado isso, né? Essa coisa de, de, de criar conteúdo, podcast, vídeo, seja o que for, ele faz com que a gente desague coisas que a gente gosta pessoalmente, né? E, às vezes, o aluno chega e, cara, vê só o professor, ele não sabe que por trás daquele professor tem um fã de anime, ou tem um fã de rock, Exatamente, ou tem é. um fã de, porra, de Segunda Guerra Mundial, ou tem um fã de cinema, e aí fica faltando uma parte que é muito legal das relações, né? Que é tu poder trocar os teus hobbies, né, velho? 
Então, ter um espaço para fazer isso é, pô, é magnífico. É, e o podcast aproxima, né? O aluno do professor para isso aí, para cultura pop, para pô, discute com o aluno ali sobre os mesmos livros, os mesmos filmes, que no, na aula aula de matemática não tem como parar a aula de matemática para falar sobre um livro, um filme, né? Sim. E o podcast possibilita isso. Né? É verdade. É, o nosso projeto nasceu exatamente com essa ideia, né? De a gente poder trocar uma ideia entre os professores e com os alunos, assim, porque não dá tempo na aula, né, cara? Verdade. Chegava na aula e começava a falar sobre o filme do Batman Professor com os alunos, não né? tem tempo, não acredito. É a primeira vez que eu, que eu ouço isso. Eu achei que vocês tinham todo o tempo do mundo, não precisasse preparar a aula, não precisasse Exato. corrigir prova, não tivesse 480 <risos> turmas para atender. E aí, chega na aula, os alunos, aí o senhor viu o filme do Batman? Ah, vi, cara. Daí tu olha assim, ah, tem cinco minutos para falar sobre o Batman, porque tem mais, os outros 50 tem que, ser, tem que ser aula e tal, né? Mas daí, só terminando, então, a, a pergunta que eu te fiz ali a gente viu que tu tá praticamente querendo ser professor, assim, porque tu já é palestrante e, e disse que tu quer, da, quer cada vez mais te envolver com, com educação, é. né? Adoraria. E a gente vai falar daqui a pouco também aí, então, uh, sobre teu projeto, empreendimento, não sei como é que, te, que tu chama a MK Academy aí, né, que vai nesse sentido, né? É, é eu sou, eu, como eu disse, eu gosto de falar, cara, eu, e eu acho que professor é isso, né? Transmissão de conhecimento, transmissão de mensagem, né? É o e é a mais legal, porque tu tá, de fato, buscando agregar algo na vida da pessoa. E, cara, eu tenho muita vontade de ser professor, velho. Muita vontade mesmo. E o, essa pauta que tu recebeu, então, quem construiu ela aí foi o, o professor, professor Hidalgo, né? Professor, né, cara? E vamos deixar o Hidalgo fazer as honras aí da primeira pergunta, então. Vamos lá. Cara, eu tô nervoso mesmo, de verdade. <risos> Não fica, vai ser delicioso. <risos> vamos lá, Arthur. Uh, como nasceu a MK Academy? Cara, a MK, velho, é... Hum, a MK, ela, ela, ela tem dois nascimentos, né? Tem o nascimento da MK e tem o nascimento da nossa MK, né? A MK, ela é uma escola de programação de jogos, de treinamento de jogadores profissionais, de design, de edição de vídeo. E ela nasce é, dos fundadores em Brasília que numa necessidade de inclusão de um filho do espectro autista. Eles tinham muita dificuldade de encontrar um local para esse moleque, no sentido de cursinho de inglês, escolinha de futebol, né? Uh, existem alguns tipos de uh, situações mais receptivas para um aluno no espectro, para uma criança no espectro, né? Uh, e esses pais, eles se deram conta que não havia um espaço aonde o filho deles se sentisse pertencido. Era uma criança que gostava muito de desenhos, gostava de, de, de joguinho de computador, que gostava de, de tecnologia, de mexer, né? Bem aquela aquilo que a gente acaba vendo em vários casos de crianças no espectro, uma, um, uma super dedicação para determinados assuntos. Né? E, e aí, por serem uma família de empreendedores, eles disseram, não, vamos investir num espaço para que o nosso filho e outras crianças parecidas com ele se sintam à vontade. E aí nasce a MK, que é uma escola que tem uma responsabilidade pedagógica gigantesca, que tem um... Uh, uma construção pedagógica de cursos, acompanhamento pedagógico gigantesco, mas que é vestida de games. Uhum. E que tem a pretensão de ensinar essa habilidade que a gente considera uma habilidade super útil para o futuro, imediato, que é a habilidade de programação, a habilidade de, de, de expressão criativa através da tecnologia, né? uh, para pegar essas crianças e para angariar esses alunos que enxergam nesse ambiente algo é, próspero. E muitos deles são crianças, que é o excluído, que é o, a criança que está no espectro, que é o cara que pinta o cabelo de verde e gosta de desenho japonês, né? que é a criança aquela que muitas vezes não se sente à vontade né? em outros lugares, não gosta do futebol, não joga futebol. Né? Tô aqui pintando um quadro generalista, mas é a, a nossa escola ela é o local onde toda aquela galera diferente se sente em casa. Assim. Então, a gente promove esses cursos, todos com, com embasados em, 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 em jogos modernos. Então, os nossos treinamentos de jogadores profissionais são em cima de games como Free Fire, é, Valorant, Counter Strike. Os cursos de programação 2D e 3D tem uma alma de jogo clássico, assim, os professores de 2D ensinam e contam a história daqueles jogos é, de Nintendo, de, de Mega Drive, para o cara fazer um jogo 2D, né, que é basicamente andar para trás, para frente e pular. Né. 3D já fica um pouco mais complexo, já inclui algumas ferramentas mais modernas, mais, mais complexas né, de programação. 
Uh, e os cursos de design e edição de vídeo é a parte mais gráfica, focado mesmo em produção de edição de vídeo para YouTube, design gráfico para criar um logo para o seu produto. Então, a gente está tentando é, melhorar o acesso dessa gurizada num mercado que é totalmente novo, né? E totalmente dependente de habilidades de, 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 de programação, enfim, criatividade e tal. E um é. dos fundadores é, foi um ex-colega teu de Passo Fundo que morava em Brasília, é isso? Não, não, não. Os fundadores são um casal de Brasília. Nós temos ah, aqui em Porto Alegre uma franquia dessa, de, dessa ah, empresa, correto. né? Uh, os meus sócios são meus colegas de colégio. São caras que eu conheço desde a quinta série. A gente é amigo, a gente jogava junto. A gente era assim na escola. A gente não é... Eu não sou do, tipo, não sou do esporte, meus amigos também não. Um deles até é, mas... Mas, enfim, o lance não, dele era gay, computador também. A gente jogava online, a gente ia pra lã, a gente... Matava aula para jogar, tipo, fazia tudo <risos> errado. Né? E apareceu essa oportunidade de investimento. No momento da vida onde nós três estávamos buscando investir em algo, fazer um... Fazer um, um... Eu saí da RBS em 2019, estava querendo me envolver com algum negócio. E aí, pô, game, né, cara? A gente está o tempo inteiro jogando. Educação é uma coisa valiosa para a gente também. É, um dos meus sócios tra é, é, trabalha com... É, é um cara que, que é muito ligado a, ao esporte, a jiu-jitsu. Então, tem essa pegada de querer né, é, é, promover bem-estar. E a gente achou na educação uma boa, um vetor para isso. Porque gostamos de jogos, nos identificamos com as crianças. Eu tenho uma máxima que eu acho que... Eu tenho muito mais a aprender com quem é mais novo do que eu, do que com quem é mais velho. Não tirando o mérito da experiência, mas eu acho que a gente vive uma era onde a molecada vem com um chip, né, cara? Então, assim, eu não quero deixar de ouvir quem é mais novo do que eu nunca, então, para também estar tá inserido num ambiente que me desafia, foi que a gente resolveu fazer a MK. Muito legal saber que a MK Academy nasce do próprio conceito da necessidade de inclusão, que é super presente na educação. É, é, é muito legal é saber isso. É isso mesmo. E, e, e até, assim, isso são coisas que passam pelo nosso, passaram pelo nosso radar quando a gente estava montando a ideia, assim, aonde fazer a escola. Né? Uhum. A gente viu que existem algumas escolas na nossa, no nosso segmento, assim, né? ainda que não tenha nenhuma como a nossa, não existe uma concorrência, mas uh, a gente queria que fosse num local seguro, que os pais não precisassem se preocupar em deixar os filhos e fazer as suas coisas. Então, a gente está em endereço que é shopping, né? a gente não está na rua... A gente não está num, num, não desmerecendo quem está. Eu acho que cada um tem seu posicionamento, está tudo certo. Mas a gente gostaria que isso não fosse um problema, que o pai pudesse largar o filho lá e... Ah, vou me atrasar. Tudo bem, o cara está num local seguro, sabe? Não é. vai sair dali, né? Uh, se sair dali, não vai sair muito longe dali, né? Então, é, 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 a gente... Essa palavra que tu falou aí, né, professor? Inclusão é uma palavra que ela tem muito... Ela, ela é muito pouco... As pessoas refletem pouco sobre ela, né? Inclusão não é só tu pegar um aluno que tem algum tipo de, sei lá, de necessidade específica, né? Inclusão é tudo, é tu estar tá seguro, é tu estar tá, é, né, num ambiente que te dá as ferramentas que tu, necessárias para que tu possa realizar a tua tarefa. Então, essa é uma palavra bem importante para a gente, cara. Como tu mencionou. E tu sabe que analisando assim nas redes sociais, os cursos que vocês oferecem e tudo, assim, uh, eu me dei conta que é o que a escola pública devia estar tá fazendo desde o fundamental, assim, sabe? Pegar o aluno por essa área, assim, né? De pô, ensinar game, ensinar programação, né? Claro que não esquecendo a, a, as outras partes de ensinar São história. Né, né, sim, professor? totalmente co complementares, assim, mas para cativar o aluno assim, na, na escola, né? Então, eu ia te perguntar sobre os cursos que vocês oferecem, assim, mas eu queria que tu pensasse como se tu fosse o aluno do ensino médio, entendeu? Ou seja, bah, hoje voltei para o ensino médio, qual é o curso que tu faria, ou mesmo do fundamental, entendeu? Bah, velho. Porque eu imagino que tendo uma escola dessa, tu fique pensando assim, bah, cara, eu queria voltar a ser adolescente para poder Porra, estudar isso aí, tal. né? Não, e cara, e às vezes a gente dá umas... A gente para, assim, para olhar as aulas, porque realmente é muito interessante, assim... E, e eu não, conhe, não tenho conhecimento nenhum de programação, sou zero. E jogo muito mal também as coisas que eu jogo. Uh, então, eu acho que eu iria para um... Eu faria, provavelmente, um curso de programação de game 2D ou 3D, assim. Porque, cara, eu, uh, eu acho muito massa, assim, as mecânicas. Tu criar um jogo é, é, muito, é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Não sei o que as pessoas pensam que tu fica ali digitando, mas não, é super, super intuitivo. Tu arrasta a caixinha, desenha o chão. Eu sou um cara que gosta de... de, 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 de eu gosto de me expressar, gosto de desenhar, gosto de pintar e tal. 
Então, essa coisa de desenhar o cenário e tal, é uma coisa que me daria, que eu acharia muito legal de fazer. Promove a, a, o pensamento lógico matemático, né? Tem uma estrutura toda Cara, ali. Cara, é matemática é pura. A matemática. gente tava falando antes do programa aqui, né? Matemática nunca foi muito minha praia e tal, mas... Cara, ali é, ali é matemática pura. É, é linha, de, linha de código, cara. É, é, é sequencial, é lógica. Se tem alguma coisa errada, o cara perde. Né? Então, quando a gente recebe visitas de pais lá, e os caras perguntam, tá, mas o meu filho vai ficar só jogando. Eu, cara, não. Na verdade, o jogar é o gancho para que ele se sinta, se sinta prazer no que ele está fazendo. Mas dá uma olhada aqui. Aí o professor chega lá e abre um console de programação. Cara, é número e letra. É fórmula. <risos> verdade, é. Né? E aí tem um aspecto histórico também, de alguma forma. Porque, pô... A gente tem algumas tarefas lá que, ah, vamos fazer um jogo medieval. Pô, cara, o cara tem que encontrar ali dentro nos elementos que sejam né, condizentes com aquilo, né? Ah, o aspecto da, da, da língua portuguesa, né? Ou da língua inglesa, dependendo, porque o cara vai ter uma tarefa que é avaliado isso. Ele está escrevendo os textos, ele está fazendo um RPG onde tem diálogo. Ele está escrevendo corretamente, pontuação, concordância. Tudo isso entra, todas essas coisas são avaliadas né, no fim do dia. Legal. Porque é, é, a gente entende, e aí eu concordo absurdamente com o que o diretor falou, uh, esse, essa, essa abordagem mais global da educação, onde o cara está aprendendo sem saber que está aprendendo, né, ela, é, ela é magnífica. Então, sim, a escola pública deveria sim ter um parar um momento para programar um jogo e, no meio do caminho, aprender matemática, Aprender história, aprender inglês, né? aprender português, porque tu traz para dentro de um, de um cesto muito legal de ficar mexendo, que é o game, essas competências básicas que a gente acaba aprendendo nas é, matérias da escola. Diferente do que muitos pais pensam, uh, vários jogos de game uh, atuais, assim, eles seguem a, 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 o, o, o fato de o que aconteceu na história, por exemplo. Então, eles, eles seguem ali o padrão da Segunda Guerra Mundial. Então, a ordem dos acontecimentos, eles seguem fielmente ali. Tu sai jogando ali. Então, existe, existe a ideia do aprender história também. Entendeu? Sim, cara. Eu, 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 pô, cara, eu, se assim, eu vou parecer um chato falando isso, assim, tá? Assim, porque eu, talvez eu me repita. Mas os jogos, cara, são uma das coisas mais importantes da minha vida, assim. Eu não falo isso, tipo... É, é, é uma das coisas mais importantes da minha vida, assim, como foi importante na minha vida ter feito amigos. Tipo assim, é, trans, foi transformador. Um dos meus jogos favoritos, enquanto adolescente, era um jogo chamado Age of Empires. Age of Empires é um jogo de estratégia. Uhum. Onde você controla uma determinada nação ali. E, e junto com o jogo, cara, vinha um... Dentro do game tinha uma parte que era uma enciclopédia. E aí, quando eu ia jogar com os britânicos, eu ia lá e olhava em enciclopédias britânicos. Então, cara, eu aprendi muita Show. coisa. Uh, matemática, cara, também tem jogos. Tem um game chamado Portal, que é um jogo até assim, é relativamente novo, que foi considerado um dos melhores já feitos. Que, cara, é pensamento lógico atrás do outro. O próprio assim. inglês mesmo, né? A gente é, se apropria não, inglês da língua. Fala. É, inglês, 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 inglês tu, tu aprende <risos> na marra. Porque Sim. os jogos... Hoje tem muitos, tem tradução, mas uh. quando eu era adolescente não tinha. Então, tipo, jogava às vezes com um dicionáriozinho. Tipo, o que, que é isso? E aos poucos tu vai aprendendo, vai decorando. Assim e, mesmo. tipo... É, é, se apropriando como... da, da, do conteúdo, né? Isso da... foi, cara, foi muito, muito, muito importante pra mim, assim. Não, pra mim também. Um pouco do inglês que eu sei foi do videogame. Pra mim, completamente. Sim, eu sim. fiz cursinho de inglês depois, assim, tipo... Mas não, não me engajei muito, mas eu aprendi a falar inglês jogando computador, cara. Não tem dúvida disso. Que legal. É. E a, a, a escola, principalmente a escola pública, assim, né? Mas mesmo a privada, né? Já se deram conta, de todos os estudos científicos, de que a educação tem que ser gamificada, né? Pra in, inserir o, o aluno na escola, né? E a gente tem uma experiência, e não só games digitais, assim, né? uh, a gente, por exemplo, eu digo na escola que a, a, a atitude que a gente teve na escola que reduziu mais a evasão no turno da noite foi botar uma mesa de ping-pong na escola, sabe? Então, ontem isso. à noite, a gente trabalhando na escola... Cara, que genial e o, isso, E cara. os alunos, assim, a gente tem que mandar eles embora, porque eles querem ficar jogando ping-pong na escola, assim, sabe? Então... Uh, uh, o gamificar a escola, né, como um todo, é, é muito importante. Esse assim, termo né? é um termo muito moderno, cara. Eu adorei que tu falou dele, porque assim, a gamificação é que o que é um game, né? Assim, vamos lá, um game ele é um, ele é um, uma sequência de etapas que você precisa cumprir para alcançar um objetivo e sair vitorioso. Basicamente é isso, é né? um jogo, né? Ele precisa ter um objetivo, precisa ter desafios. Uh, gamificar é você entregar recompensa em troca de desafios cumpridos. E isso serve para qualquer coisa. 
Não precisa ter, uma, ter um bonequinho pulando e dando cabeçada em caixa para... Né? Se você vai jogar... Você, vai, você quer jogar ping-pong? Antes você precisa fazer isso aqui. Tu gamificou. Tu criou uma etapa para entregar um prêmio. Entendeu? É, é, e, e esse é um processo que funciona muito bem na cabeça do jovem moderno, contemporâneo. Porque tudo é gamificado. Ah, se você tiver tantos likes, você vai ter mais alcance no seu Instagram. Se você tiver X amigos, você ganha desconto na plataforma de delivery. Se você fizer tantas compras, você ganha um tanque de gasolina. Isso tudo é gamificação. A gamificação está não só na educação, mas no marketing, na comunicação, no consumo. E é uma coisa que faz muito sentido, porque hoje a gente vive de se validar, né, cara? Uhum. Tu quer like, tu quer ter audiência, tu quer receber aquele feedback, assim. Então, é um termo, cara, que, que, que ele é... é absolutamente contemporâneo e faz todo sentido dentro da educação, velho. E é como tu disseste, assim, também, que uma, da, uma das coisas que, digamos, mais importantes pra ti na tua vida foi, o, foi jogar, né? Foi o game, assim, e tal, né? Porque quando a gente tá falando de jogar, a gente tá falando de felicidade, né, cara? É o momento que é. tu tá feliz, tu tá desopilando, né? Se tu tá estressado, tu tá desopilando. Empresas como Google, Facebook, né? Grandes uh, companhias, eles têm lá o videogame, tem o um espaço que, pô, o cara tá muito estressado, vai lá jogar, né, meu... E às vezes eu vejo na, na escola mesmo, assim, que tem a mesa de ping-pong, é, também é esse escape para os alunos, assim, sabe? Ah, o cara tá em sala ali, às vezes tá, tá meio cansado, meio estressado, ele vai lá jogar, então é essa mesma é, lógica, sabe? Sabe que, que, que eu tenho essa... Eu sou muito dessa filosofia, assim, do, de tu estar tá num ambiente seguro, assim, sabe? E que, como isso é importante para canalização de ideias, para resolução de problemas, né? Eu me lembro quando eu trabalhava na Atlântida, a gente pentelhou e pentelhou para ter um videogame. E o pessoal não queria, não dá, e a gente queria para jogar, mas conseguimos e, cara, rapidamente o videogame virou a nossa sala de reuniões, cara. A gente sentava para jogar um FIFA, para jogar alguma coisa, e ali, tá, meu, e aí? Aquele problema lá, ah, pois é, tu vê. Porque aquilo ali era um ambiente seguro para gente. Tu tá ali jogando, tu tá focando a tua atenção, tua cabeça começa, né, é uma espécie de meditação até. Distensiona, tu, né, tá relaxando. Distensiona, tu foca a tua atenção, tu pratica ali o mindfulness, tu tá no momento, e isso viabiliza, viabiliza conversa, viabiliza né, um, um espaço de troca, assim, e, e por isso que, 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 que todo lugar que eu, que eu procuro estar, tá, assim, trabalhando e tal, eu procuro ter um cantinho. Uh, a, a, gente no, a gente hoje divide espaço de estúdio lá no Caixa Preto com o Bairrista. Cara, lá no Bairrista nós temos uma, um flipper, a gente joga flipper. Troca ideia enquanto joga flipper. Lá na MK, os alunos, todos eles são incentivados a ficar depois da aula para ficar jogando, cara. E, ah, mas ele vai ficar lá jogando. Cara, ele vai ficar jogando com o amigo, ele vai ficar conversando, ele vai conviver. Ele vai botar um fone, headset, vai entrar no Discord e vai trocar ideia. Isso é um aspecto muito importante também da nossa parte pedagógica, que foge um pouco da, da ementa da aula, mas é bons, boas práticas em games online. Cara, tu saber te comportar Tu saber que não é porque tu não tá vendo o cara na tua frente que tu pode falar qualquer coisa. Existe limite, existe respeito numa partida. Existe respeito à hierarquia num time. Cada time de determinado, de determinado jogo, tem, cada jogador tem uma função. Tem o capitão, tem o sniper, tem o cara que ataca, tem o cara que defende. Tu não subverter essa ordem é passado também nos treinamentos pro player. Porque isso tudo é importantíssimo numa competição e não é diferente de um time de futebol de uma equipe de natação de atletismo então todos esses aspectos vêm junto com o jogo e um pouco da nossa missão é mostrar isso para pais que não sacaram que acham que jogo ainda é, é coisa de preguiçoso e tal né? não, na verdade, eu... mas ele carrega junto muitas coisas que tu pode levar valiosas pra vida, né? exatamente ah, eu tô querendo um PS agora na sala dos profs hein vou diretor vamos colocar lá Vamos providenciar. <risos> Arthur, olha só. Uh, deixa eu perguntar uma coisa. Sobre a MK, uh, vocês fazem os cursos todos presenciais. Uh, aqui no Rio Grande do Sul, são todos aqui na, na capital, Porto Alegre, ou tem mais alguma outra cidade aqui? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem duas unidades. Nós somos os únicos da, no Rio Grande do Sul. Tá? É Porto Alegre, no Barra Shopping, e Canoas, no Parque Shopping Canoas. Legal. Todas as aulas são presenciais. A gente não abre mão disso, tá? Isso é um direcionamento nosso, assim. É, primeiro, por uma questão 
que eu falei para vocês, né? A gente quer que as pessoas estejam lá. A gente gosta muito da comunidade, a gente gosta da troca, os alunos se conhecendo, ficando lá, jogando juntos. Para isso, a gente fez um investimento em máquinas onde não existe divisão de computador, cada um fica na sua, né? Cada, cada aluno senta numa máquina e fica na máquina dele, ele não divide o espaço. Então, a gente faz isso justamente para que a galera vá para lá. E segundo, porque a gente trabalha com softwares muito específicos e é difícil né? que um aluno possa ter acesso a isso no computador da casa dele. Uh, vários deles exigem que a máquina seja super poderosa, então uhum. também é uma coisa que a gente sabe que não é de fácil acesso a todos. Né? Uh, ainda que Uh, depois da conclusão do curso, ele não vai necessariamente trabalhar com esses softwares. Mas... Então, a gente é, a gente é presencial e, e abrimos durante a pandemia, sofremos muito com isso, poderíamos ter ido por EAD, mas a gente não abriu mão disso, que para a gente é uma parte muito importante da estratégia da empresa, assim, da escola, que é ter o cara no ambiente, poder fazer com que ele se sinta no ambiente. E também uh, é um pedido de vários pais que dizem que Pô, meu filho não sai de casa e a única vez que ele sai de casa é para vir para cá. A única vez que ele encontra com amigos reais é aqui. Ou ele essa volta da escola fica fechado no computador, então, quando ele vem para cá, ele encontra outras crianças que são iguais. Então, para a gente, é, é determinante que ele frequente a escola. Né? Que ele vá até lá. Vou eu agora para a tua pergunta? Isso aí. Então, os cursos são por módulo, semestre? Como funciona isso? Hum, boa pergunta. A gente tem... Como eu falei, a gente tem, basicamente... Três modalidades, né? A gente tem o ensino de programação, que é o game 2D, game 3D e game kids. Game kids é uma coisa bem introdutória para a gurizadinha, bem novinha, assim, sete, oito anos, já começar a ter um, uma iniciação na programação. Esses são os cursos de programação. Aí nós temos os cursos de artes gráficas, que é design e edição de vídeo. E nós temos os treinamentos pro player, que são tipo escolha de futebol. O cara já sabe jogar o jogo, como já sabe jogar futebol, mas vai até a escolinha para lapidar suas habilidades. Treinar com pessoas do nível dele, pessoas mais fracas e pessoas mais fortes também. Então, nos cursos de treinamento, por exemplo, o tempo inteiro entra gente e sai gente. Ele não é módulo, ele não é semestre, ele está sempre on, está sempre rolando, e o cara chega e entra na turma em andamento e o ensino é cíclico. Então, ele entra numa aula onde ele vai estar tá aprendendo drop, que é, por exemplo, onde cair no mapa, em seguida ele vai pegar... Uh, comunicação de equipe e se o cara que veio antes dele já está há mais tempo, já viu isso, já sai também, já entra um novo no lugar, então é uma coisa bem de conceito de escolinha. Assim. Os outros, tanto de programação quanto de, os de artes, aí sim, eles têm um, uma carga horária que precisa ser cumprida, eles têm um tempo que vai de 8 a 18 meses e ele tem e ele tem uh, 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 acompanhamento de, de faltas, trabalho de conclusão, Uh, prova, bem... Metodologia mesmo. Bem negócio. metodologia, Show, exatamente. Uhum. exatamente. Uh, esse, sim, aí são mais, são mais do... São cursos livres, né? Uhum. O pro player uh, tem a mesmo, o mesmo empenho, né? No sentido de lapidar talentos, mas é um curso para quem gostaria, para quem tem uh, aspiração a entrar no mundo competitivo, né? No entanto, esses outros que eu falei, sim, aí é bem mais pedagógico mesmo, com uhum. formatura, com... com, com é, como é que é? Diploma, trabalho de conclusão, mínimo de horas. Se o cara não vai, o cara roda. Tá, uhum. tá, não tem muita colher de chá assim. Uh, então, ele é, é a gente separa dessas duas maneiras. Aí. Pô, legal. Uh, uh, a próxima pergunta que eu ia fazer, eu já quero fazer conexão com isso, assim, né? porque a gente vai te perguntar no que, que os alunos trabalham depois, que, como é que é o mercado de trabalho depois que eles saem da escola e tal, né? Tu falou da, da programação e tal, a gente mais ou menos sabe que eles vão trabalhar numa empresa de tecnologia e tal, né? Mas o, o, que, eu, o que eu queria pegar e que eu achei muito interessante é nessa questão deles irem para treinar jogar, né? Então é, digamos assim, como se eles fossem uma escolinha de futebol, mas eles vão lá para treinar jogar, né? E a gente sabe agora com, a, com o metaverso, né? Não só o Facebook que se apropriou do nome meta ali e tal, mas o metaverso em si, cara, a tendência é que vá para isso, né? O, o, o jogador de futebol daqui a pouco vai ser o jogador de CS lá com um óculos de realidade virtual, né? E o Sim. esportista lá que vai ganhar muito bem para jogar muito bem aquele Perfeito. jogo, né? Perfeito. Então me parece que uh, isso é o mais interessante. Não que o, os outros cursos não sejam dentro da escola, né? Mas de formar esportistas para game, assim, né? E essa é uma visão 
que, que, quase, que se tem muito pouco aqui no Brasil, pelo menos, né? De, pô, meu filho vai ser um esportista do game, né? Ele vai ser um cara que joga muito bem aquele jogo e ele vai ser pago pra fazer aquilo, né? Pra viver daquilo assim como um jogador de futebol ou de outro esporte faz, que ele vai ser é. um esportista do game, e, né? E, e é um mundo, assim, que, cara, ele é muito... Ele, a, a, assim, como é que eu posso dizer isso? Ele é, ele é tão complexo e exigente quanto o mundo de um atleta físico, cara. As equipes têm... Aqui em Porto Alegre tem algumas já nesse patamar, assim. As equipes geralmente, cara, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento nutricional. Tu ficar sentado nessa posição durante quatro horas numa competição exige do teu corpo, cara. Tu precisa... Aquela imagem do gamer gordão e tal, cara, aquilo, é, aquilo não rola mais. Até, assim... Convido uh, quem tiver curiosidade a olhar hoje uma equipe profissional de Counter-Strike, profissional, tipo, o equivalente a um time de futebol, né? Olha o shape dos caras, velho. Beleza, não tô dizendo que os caras vão ser, tipo, tudo magrão, é. fortão, entendeu? Até tem uns que nem a gente, assim, mas tá é. normalzão. Mas, cara, já tá muito distante daquela coisa sedentária, porque não é. tem como, né? A, a, a própria, as próprias marcas que se associam ao esporte hoje... São marcas que falam muito em qualidade de vida, assim como as marcas que apoiam o, o futebol. Uh, agora, sobre mercado de trabalho, uh, esse cara que vai para aprender a jogar ou para lapidar, treinar a jogar, esse cara tem várias coisas para fazer. Ele não necessariamente vai ser um atleta. Ele pode ser um coach, ele pode ser um criador de conteúdo de YouTube de dicas, ele pode ser um pesquisador do jogo. Existe hoje gente contratada por equipes e por empresas uh, que são especialistas em games. O cara que é especialista em LOL. Como é que a gente... O que, que é o LOL? O cara manja do LOL, ele, ele sabe como o jogo funciona, ele sabe? É, é uma gama de possibilidades, assim. E o meta, cara, é, é para explodir a cabeça, né? Porque é uma... É uma é, o nome já diz, quem não está familiarizado com o tema, é muito interessante pesquisar, porque é uma realidade paralela, assim. É tudo que é capaz de ser feito no mundo tátil é capaz de ser feito no mundo é, 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 como é que é imerso, né? Ali onde está na imersão audiovisual ali, né? Então vão ser necessários todas as pessoas que existem no mundo real vão ser necessárias ali também, né? Uh, os outros cursos aí sim te posicionam no mercado. A gente tem vários alunos, especialmente de design gráfico e edição de vídeo, que pagam as suas mensalidades com frila. O cara já está trabalhando, já está criando, já está fazendo, produzindo coisa para as outras pessoas. E a programação, uh, não necessariamente para a empresa de tecnologia. A gente tem vários alunos ali que têm o desejo de trabalhar com... com, com uh, que querem ser engenheiro, que quer fazer faculdade de engenharia. E aquilo ali está sendo para ele uma introdução à, cara, à, à matemática, à programação, à lógica, né? Uh, vários engenheiros da computação tem, cara, tem uma gurizadinha ali da escola que tipo, ah, quero fazer engenheiro da computação quando eu fizer a faculdade, mas o cara já tá com 12, 13 anos, tipo se inserindo naquilo de uma forma lúdica com games e tal, então eu não consigo pensar é, é mais difícil para eu pensar quais profissões não se beneficiariam desse, desse tipo de habilidade no futuro sabe, porque relação interpessoal que tu acaba aprendendo jogando em grupo online é válido para tudo Uh, raciocínio lógico, contato com o inglês, alguma base de programação matemática, cara, serve para administrador, para economista, para engenheiro, serve para todo mundo. Design gráfico, edição de vídeo, serve para editar vídeo para fazer logo, serve, mas serve, cara, para tu exercer tua, 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 tua criatividade, sabe? Para tu ser jornalista, para tu ter capacidade de escrever um texto e editar o teu próprio vídeo e postar a tua informação. Então, são habilidades muito mais linkadas a, a um mercado do futuro do que a profissões específicas, sabe? Então, é, 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 eu vejo com muito bons olhos, assim, você se aprofundar nesses, nesses, nessas competências, assim, para o futuro. E me parece ser uma, um belo complemento à escola, que te, já te traz uma base é, daquilo que é o que tu precisa saber, te coloca numa esteira de, 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 de seguir a educação, porque existe também a evasão pós-escola, né? o cara que pensa que ah, agora eu me formei no colégio e não preciso fazer mais nada. Lamento se você pensa dessa forma. né? A educação e ensino é presente, deveria estar presente na nossa vida ad eterno. Não necessariamente fazendo um curso, mas procurando essa, 
a, esse aprimoramento, né? Tanto que a gente, a, 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 em algum momento, no futuro próximo, a gente, os nossos cursos vão ser capacitados para ser cursos técnicos. O cara que está fazendo terceirão ali, faz um curso de programação, terminou o terceirão, ele sai com técnico em produção de jogos digitais. É uma conquista que a gente teve junto ao MEC e que em breve a gente vai estar tá oferecendo também nas escolas. Mas eu vejo, cara, vejo todo, toda a galera ali com muita tranquilidade para se inserir em mercado de trabalho em várias formas diferentes. Não apenas no mundo dos games. Mas também no mundo dos games, que é um mercado que cresce muito rapidamente. Uma das maiores desenvolvedoras do Brasil é de Porto Alegre. Pouca gente sabe disso. Os caras que fizeram um jogo chamado Horizon Chase, foi um jogo de corrida que era de mobile, produzem jogo para o Cartoon Network. Então, assim, tem. tem fase no Beira Rio e na Arena, né? Tu passa pelo Beira Rio e pela Arena. Tu é do Dodói, né? Já peguei você, hein? Curto, curto. <risos> já peguei o Paulista você. aí. <risos> Chego, né? Vem, não, Paulista. Só a mulher, aí. você já sabe. Né? <risos> não, mas uh, como nós estamos encerrando esta parte, né, de falar sobre a MK Academy aí, eu não posso deixar de agradecer o Leandro, que é o teu colaborador lá, né, que já conhece a escola, inclusive já teve fazendo divulgação lá, já te convido para ir conhecer a escola também Demorou. presencialmente. Demorou, A gurizada vai adorar, né, vamos te, te ter um lá, Vamos organizar um bate-papo né? lá, cara. Vamos, vamos sim. Ah, show de bola. Arthur, redes sociais, fala aí. Eu não falo Arthur da de verdade. Não, e do M, da MK também. MK Academy Pô e MK Academy Canoas, são os nossos dois perfis. A gente usa eles para basicamente ali para dar algumas dicas e tal, mas é também a central de relacionamento que a galera pode entrar em contato conosco. Então, busquem aí. Show. Procurem saber. Visitem, fica lá no shopping. Se quiser chegar lá para jogar, é de boa também. Tem uma arena gamer irada lá para a gente meter um CSzinho, um outro <risos> joguinho lá também. É, e é bem pertinho, porque a nossa escola é no centro de Canoas ali, sim, né? Sim. Então é bem, bem próximo, né? Mas vamos falar também aí sobre o, os outros projetos do Arthur também, né? O, o Arthur, então, ele é mais conhecido pela comunicação, né? É. Do que a, a educação, apesar de que, como nós somos uma escola, nós estávamos aqui para falar mais sobre uh, esse viés pedagógico, né? Que o Arthur tem interesse em se inserir cada vez mais, né? Mas vamos falar sobre os outros projetos do Arthur, né? Então, é. acho que hoje o, o teu maior projeto de atuação assim, é o Caixa Preta, que é um podcast, né, Arthur? E daí a gente queria que tu falasse assim, um pouquinho aí sobre a tua trajetória, os teus projetos no momento, né? São dois podcasts, mas tu também tem outros empreendimentos além do MK Academy. Cara, né? eu sou um cara bem inquieto, assim, velho. Até por isso que talvez eu tenha sido um aluno tão ruim. Mas, é... mas eu sempre fui um cara muito inquieto, assim. Sempre fui um cara muito curioso, sempre fui um cara que nunca abriu mão de estar me divertindo, assim, sabe? Sempre gosto... É, me, gosto de dizer que me dou ao luxo de fazer só aquilo que me, realmente me, me preenche. Assim. Estar aqui, para mim, é um tesão como é trabalhar, gravar o meu pro programa. Sabe? O que eu gosto de fazer é isso. Uh, então, uh, para mim, foi muito óbvio ir para a área da comunicação quando eu era adolescente. É, eu já falava para caramba nas aulas, né? os professores já diziam, tu vai ser radialista, vai trabalhar na TV. E batata, foi, acabou, acabou acontecendo. Comecei a faculdade de jornalismo, não concluí, nunca me formei em jornalismo no final das contas. Protelei, 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 no fim não, não, não terminei. Não me arrependo, porque também descobri que jornalismo não era a minha, a minha é comunicação, acho que é uma palavra mais ampla do que jornalismo. né? Uh, então, através da faculdade, comecei a trabalhar em veículo. Meu primeiro emprego foi numa rádio em Passo Fundo, uh, e ali eu fui mordido por esse bichinho aí do... Sempre gostei muito de música, sempre gostei de mostrar música para os meus amigos. Então, trabalhar em rádio para mim é, e tocar música e poder escolher as músicas era, foi um troço que tipo, me deixava muito grato, muito feliz. Assim. E, dali em adiante, foi um caminho natural. Comecei como apresentador de programa musical, daqui a pouco fui para um de entrevista. Aí, juntei uma graninha e fui, fiz um intercâmbio. Fiquei um ano morando na Inglaterra. Quando terminou o dinheiro, eu voltei. Aí... Arrumei um emprego em rádio de novo na RBS, comecei como estagiário, voltei a apresentar programa, fui para entrevista e assim foi indo. Uma coisa foi ligando a outra. Um belo momento, estava lá no Pretinho Básico, como produtor do programa, uh, geria algum, a área de tecnologia da empresa, falava sobre disrupção e inovação dentro da empresa, comecei a ser enviado para alguns festivais fora do Brasil, dentro do Brasil, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos algumas vezes, de ir para a Europa para acompanhar também Uh, esses congressos de inovação, de disrupção, de novas tecnologias. Sempre foi um tema que eu gostei muito. né? Uh, 
E quando saí da RBS, foi muito natural também me colar com meus melhores amigos e produzir alguma coisa que a gente já sabia fazer, que era podcast, conteúdo, falar. Então, hoje a gente tem o Caixa Preta. Eu apresento também o Nós na História com o Potter e com o Peninha. Uh, mas já tive podcasts diversos, tive podcasts sobre relacionamento, sobre sexo, acredito que criar conteúdo é isso, é, né? tudo é conteúdo hoje em dia, né? o que vocês estão fazendo aqui é criar conteúdo, né? as aulas que vocês formatam é criar conteúdo também, tem que ser gostoso, é que nem fazer um stories, tu não pode fazer por fazer, tu tem que fazer para que o cara prenda a atenção dele ali, salve o teu stories e fique, acho muito legal, tu viralize, né? A gente quer viralizar, vocês querem viralizar entre os alunos, eu quero viralizar meu podcast, então para isso tem que ter capricho, tem que ter dedicação, tem que ter regularidade, tem que ter estudo, pesquisa. Então, diferente do que muita gente pensa, apesar de eu viver de podcasts e de criar conteúdo e de ser muito divertido, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito estudo, tem muita preocupação, tem noites de sono às vezes mal dormidas, porque tu fica pensando como fazer melhor aquele negócio, né? Então, é, é muito divertido, mas com grandes, né, com superpoderes e super responsabilidades. Né? Então, uh, além da, da comunicação, eu, eu sou investidor, né? tenho a, a MK, que, que, que é um investimento, mas é um investimento que eu estou lá diariamente, então é um trabalho também, mas também invisto em outros segmentos, uh, invisto no segmento de alimentação, invisto no segmento de, uh, uh, de consultoria, então, palestras é algo que eu gosto muito de dar também, mas nesse minha, nessa minha vibe uh, comunicadora, educadora, aí, eu gosto de falar falo sobre futuro, falo sobre geopolítica, são assuntos que me interessam bastante. Uh, e esse sou eu, eu faço um monte de coisa. <risos> eu tô aí, velho, no mundo. Show de bola. Totalmente independente. Legal. E o mais legal, assim, a gente está recebendo o Arthur aqui, é, evidencia exatamente isso, como esses conceitos de educação e comunicação se relacionam o tempo todo, né? Total. E é muito legal a gente ter essa oportunidade. É, é tu sabe, cara, que, que, que eu era, assim... É, é, uh, se tu me olhasse, assim, e eu imagino que devam ter vários caras igual a mim hoje no mundo, e nas escolas aí, nos ensinos médicos, eu não era um cara que... Ah, o Arthur? Não, o Arthur... <risos> <risos> Arthur tu vai se formar aí, vai, sei lá, que vai fazer... Não vai dar certo, sabe? Eu vi muito isso. Uhum. Ouvi de professores, ouvi de, de, da galera que me ensinava. Falou, cara, se tu não conseguir, se tu não tirar tal nota, se tu não fizer tal coisa, tu não vai ser ninguém na vida. Tu não vai conseguir. Tu não vai, tu não vai ser. Sabe? Aquela coisa, tipo, Sim. dizendo pro cara que ele não vai conseguir, que ele não vai poder. Aquela pressão. E eu tive a sorte, cara, de. de, de de conseguir, de dar, porque eu acreditei em mim, porque eu não deixei ninguém dizer que eu não ia conseguir. E porque eu acreditei nas minhas habilidades. Ah, tu fala demais, tu não vai conseguir um emprego de uma empresa, tu ficar falando desse jeito, os caras vão te mandar embora. Eu não aceito isso, cara. Eu acho que essa é a minha grande fortaleza. Foquei nela, inclusive. Foquei em falar cada vez mais. Isso me, me trouxe onde eu estou. E tem muita gente que está na escola, e vários dos meus colegas que estão ali, ouvindo os professores que... Muitas vezes, ah, tua nota não tá boa, tu não vai ser ninguém na vida, tu não sei o que... Cara, não, não, não se deve matar uma, uma criança nesse sentido, né, cara? A gente tem que trazer essa criança, assim, né? O Arthur, é. mas esse é o pensamento da velha guarda, do professor Total. antigo. Não, Hoje tô... em dia a gente já tá mais dinâmico. Eu tenho certeza, eu tô, eu tô falando assim, aqui sim. com tranquilidade, porque eu tô... Só pela, por isso aqui já dá para ver, né, cara? Que vocês mas, são... Mas ainda, caras... tem, mas ainda tem essa visão né, que o Arthur tá colocando. Né? Não, mas eu incentivo, cara, tu sabe alguma coisa, vai atrás. Tu quer montar um ali, ó, empreende, quer montar um, um ciclista, uma padaria, tu sabe, sabe fazer cabelo, vai cara, lá. Cara, tu quer ver? Eu era o cara que falava na aula, e, mas na hora de apresentar o trabalho, eu era o cara que falava na frente, cara. Sim. Os meus colegas tinham vergonha. Eu não tinha vergonha. Era uma... Super... Eu, tive, eu, eu, eu tive alguns professores que sacaram isso em mim. Uhum. E que disseram, cara, olha como tu é bom para falar em público. Meu. Olha como tu te sente à vontade, tu é desinibido. Sabe? Tipo, isso tem valor. Isso é importante. As imp... O mundo precisa não só do cara que sabe fazer o cálculo. Ele precisa também do cara que vai explicar o cálculo. Porque muitas vezes... O cara que faz o cálculo não é bom explicando e o cara que explica não é bom fazendo. Então, né? é poder identificar isso. E quantos comunicadores não viraram comunicadores porque acharam que aquilo que era, na verdade, o grande talento deles era um problema. 
Né? Uhum. Quantos caras que são super crânios, eu conheço vários, vários mesmo, tá? Que eram super crânios, os melhores em matemática, em física, em química, não deslancharam porque, porque simplesmente não conseguiram é, lapidar suas relações interpessoais. Receberam tanto a, tanta validação, tipo, não, é isso aí, tu tem que focar aí, que tu é, o, tu é o melhor aluno, tu é o CD, senta sempre na frente. E o cara perdeu, estudou, 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 mas não se relacionou. Não teve oportunidade de fazer uma aula né, onde ele tirasse ele do lugar comum, botasse ele num lugar de desafio, assim, de relacionamento, né? Então a gente tem muitos caras ótimos comunicadores que se perderam, assim, e tem muitos caras super geniais que não conseguiram fazer a parte, não conseguem se relacionar. E tem um grupo de pessoas, tipo jornalista, que saíram da, da, da profissão, deixaram, então, a área em função de não saber se comunicar. Tem muito isso, né? Porque a faculdade, eles não ensina isso. Não, Esses não. dias eu estava falando no Caixa Preta, inclusive isso, que às vezes a universidade te ensina tanta questão técnica, teórica e artigos. Então, tu, cara, tu não sabe se comunicar, não sabe se promover, não sabe usar as mídias, as redes. É um absurdo isso. Cara, né? é, é que é chover no molhado falar, ainda mais para vocês que entendem entendem disso imensamente mais do que eu. Mas, cara, a escola é a escola, né, meu? Ensino fundamental, ensino médio, cara. Tu não... Faculdade, tá? Eu, 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 eu tenho muito cuidado em falar isso, tá? Mas, assim, eu acho que faculdade tá, vai ocupar um novo papel. Um papel diferente do que ocupava pra gente, assim. Eu, cara, quando eu entrei no primeiro ano, o que, que tu vai fazer no vestibular? Caramba, sério? Já tem que decidir agora? Tipo, em casa o pai pressionava, na escola a gente ouvia isso. E eu acho que tá, tá correto, eu acho que é um caminho ainda, né? Um, 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 talvez o, ainda é o principal caminho de, de vida, assim, de posicionamento no mercado, mas, cara, também não precisa ser só isso aí, velho. Exatamente. Né? Tu pode, cara, tu tem um, tem um cara lá, eu tinha um colega, velho, que o cara tinha bar na escola, tá? Mas o cara, a mãe do cara fazia um pão de queijo, o cara levava pão de queijo. E, ninguém, e todo mundo meio que tipo, tá, é o fulano lá que vende pão de queijo, cara, o cara é, o cara é dono de negócio, cara, o cara é empreendedor, entendeu? Olha ali, isso aí surgiu na escola. Ele teve a escola é um laboratório para tudo, cara, para um monte de coisa. Tu começa e, e por isso que é tão importante, por isso que todo mundo fala que é educação, que é educação é porque é, velho. E é essa educação aí, é essa educação. E vou um pouquinho antes ainda, desde a creche, desde ali do, do maternal que tu tem o primeiro contato com os coleguinhas até o terceiro ano do ensino médio. Uh, porra, meu. Essa é a época de ouro da vida. E o meu pai dizia, falou, cara, tu vai ter saudade. Quando tu tiver 30 anos, quando tu tiver 40, tu vai lembrar e tu vai ter saudade. Eu falei, cala a boca, pai. Saco ir pra aula. Cara, que falta que me faz, velho. Uhum. Às vezes pra dormir, assim, eu me lembro da, dos corredores da escola, das aulas, e aí eu pego no sono, assim, tipo, ah, coisa boa, tá ligado? Daí o cara dorme, assim. Foda. E tu tava comentando essa questão do pessoal dizer assim, bah, o Arthur não vai ser grande coisa na vida, assim, né? Não foi com essas palavras mais ou menos o, é, o que tu disse lá, né? Eu, né velho? E o Hidalgo falou também do professor ter, ter outra visão, né? Mas eu aposto que na tua época tu não tinha aluno que matava aula em Brasília, né? A gente tem um aí que ah, eu, os colegas dizem pra ele assim, porra, cara, eu vou ali matar aula no shopping, tu matar aula em Brasília, né? Como matar aula em Brasília, cara? Pegava um avião e ia pra Brasília pra matar Isso, aula. É do movimento estudantil, ele ia pros congressos ah. em Brasília lá, né? Aí o, os professores vinham me dizer assim, Pô, o Rian não tava na aula e vai aprovar, né? E o que eu digo é assim, às vezes a escola também não pode atrapalhar o aluno que tá numa outra trajetória, sabe? Que é, depois assistam o episódio com o Rian que a gente vai gravar aí, né? Então, depois se quiser assistir o, o próximo é com ah, ele, né? Ah, certamente vou assistir, sim. O, 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 o lance é que é que, é, é que a escola, cara, ela deveria... E, ela, e aí, a gente, quando a gente fala escola, mas na verdade nós estamos falando dos professores, né? Uh, uh, identificar essas, esses caras, assim, de uma forma mais única, menos homogênea, né? Claro que tem um generalizando assim, tá, tu bota a galera toda mais ou menos no mesmo saco, cada um vai ter uma característica, mas essa sensibilidade assim, que vocês têm de olhar para um cara e pensar, pá, aquele cara ali, olha como ele é único por causa disso, sabe? Uh, e, e, e fomentar isso, identificar, ser sensível bastante para ver que o cara é falador e é, atrapalha a aula, mas que isso tem um outro lado. Pô, tem o cara que é do movimento estudantil, Cara, ser do movimento estudantil é muito maior do que opinião política. É estar disposto, é ter disposição para se doar a algo maior. Né? É, são geralmente pessoas que orga se organizam. 
né? Porque se organizam viagem, organizam um ônibus, precisa pegar o documento de todo mundo. Cara, isso é muito forte, velho. Isso é... Identificar uma habilidade que às vezes não é da, no da nossa matéria como professor. Exatamente. Perfeito. Eu tinha um aluno que ficava lendo nas minhas aulas, lendo e lendo e lendo, e daí eu, oh, pô, não vai fazer as atividades. E ele, bah, professor, não consigo, não ia, não achava o valor de X de jeito nenhum. E daí eu via ele como assim, pô, de repente o cara pode ser um escritor ali, ou sei lá, né? Mais adiante, deixava ele ali fazer a leitura dele. Mas então. ao mesmo tempo também o cara tem a obrigação. E a obrigação de fazer algo que não gosta é o que é também, parte, né, meu? Sim, sim, oh, sim. Assim, meu, tu gosta de ler, gosta. Beleza, mas assim, cara, aqui na aula eu preciso que tu faça isso aqui, velho. Porque sim. senão a gente não vai completar essa etapa, né? E na vida é assim. A gente não faz só o que a gente gosta, né? Sim. Eu falei aqui que eu não me dou o luxo de trabalhar com o que eu gosto, mas, cara, tem momentos também que, tipo, tu faz porque tem que ser feito. Sim. E a escola também tá aí. Então, é, é, eu consigo enxergar através, assim, do... do de, dessa, dessa cortina, porque para mim isso é o que importa. É, o exercício matemático, ele é mais do que o resultado de X, é fazer aquilo porque precisa ser feito, sabe? É responsabilidade, é, é disciplina, é importante ter disciplina, meu. É muito importante ter disciplina. Podcast é disciplina. Ninguém, nenhum podcast dá certo sem disciplina. Tu tem que lançar no mesmo horário, no mesmo dia, não pode falhar. Se tu tá te comprometendo com a tua audiência, tu tem que respeitar a tua audiência. A tua audiência é maior que tu. E se tu não é disciplinado, tu não vai conseguir fazer isso aí. Vai pensar, ah, hoje eu já me atrasei. Não, tudo bem, não tem problema. Vai ser só hoje que eu vou entregar o podcast atrasado. Aí entrega atrasado um dia. Aí na semana que vem, de novo. Aí na terceira que vem, acerta. Na quarta vez, acerta. Na quinta vez, erra de novo. Sabe? Então, enfim. A escola é isso, né? Bom, uh, Arthur, outra coisa assim, eu agora vendo tua, uh, as tuas falas, né? Uh, eu, além de lecionar a história também, eu tive a experiência agora de lecionar as disciplinas de sociologia e de mundo do trabalho, que é uma disciplina nova que entrou com a reforma do ensino é. médio. E Sim. a gente fala muito sobre essa questão do, uh, dos alunos estarem sujeitos a essa autocobrança. Né? Você tem que fazer tal coisa, você tem que ser alguém. Né? E também da pressão externa que vem da própria família. Né? Eu procurei conversar muito com eles sobre isso, assim... Uh, mas deixando bem claro que eles também têm que ter o tempo deles para decidir, né? que essas pressões elas têm que ser administradas com muito cuidado, né? uh, porque, de uma certa forma, isso é uma, uh, uma forma de encaminhá-los para terem a confiança necessária para se prepararem e definirem o futuro deles. Né? Uh, e, já que estamos falando do futuro, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que é o Guia de Sobrevivência para o Futuro. Ah, minha palestra. Que legal que vocês acharam isso. <risos> uh, 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 o Guia de Sobrevivência para o Futuro é a minha palestra. Eu, eu, venho, eu venho apresentando essa, essa palestra que ela muda né, o tempo todo, mas o mote dela é esse, é o Guia de Sobrevivência, já há alguns anos. Uh, e é justamente ligado a isso que você falou. É, 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 eu identifico tendências e prevejo cenários. Assim, é basicamente isso, assim ligados às coisas mais latentes. Então, falo bastante sobre mercado de trabalho, falo bastante sobre é, identidade, psicologia, algum, alguns aspectos assim, uh, falo bastante sobre uh, meta. Então, uh, tudo que permeia a pauta uh, uh, atual, assim, eu dou uma beliscada e crio, algum, e crio alguns cenários, assim, faço algumas, algumas previsões de tendências e aplico isso no local onde eu vou. Então, por exemplo, ah, vamos dar uma palestra numa, vou dar uma palestra numa, numa empresa de contabilidade. Vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre o futuro disso e tal, porque são assuntos que eu naturalmente consumo, são assuntos que eu naturalmente gosto. E estou sempre olhando para o futuro, assim, estou sempre tentando entender qual é a próxima coisa. Assim. Isso é uma coisa que eu faço naturalmente já. Então, é uma palestra que eu estou voltando a dar agora. Eu parei durante a pandemia, fiz algumas versões online, mas eu detesto fazer coisa online. Eu acho muito chato, não gosto, cara. Imagino que o desafio que deva ter sido para vocês trabalhar EAD nesse, nesses últimos tempos aí, imagino que deva ter sido... É, Bastante. Tirado o <risos> lugar comum, assim, em várias camadas, né? Não só da educação também, mas de... Que é uma coisa que a gente fala pouco quando fala de educação, né? Do professor, né? Pô, vocês devem ter... Isso deve ter mexido com a, com a estrutura pessoal ali de vocês, né? De planejamento e de vida mesmo, né? Uh, o bem-estar de vocês, né? Eu tenho um irmão que é da área da educação, meu irmão é psicólogo da educação, e então a gente conversa bastante sobre esses assuntos, mas o, o, o Guia de Sobrevivência para o Futuro é isso, é, é uma leitura de cenários e uma expectativa de, 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 de tendências, assim. Legal. É, é, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, me coloca no meu lugar favorito no mundo, que é com o microfone na mão, e, e desejo que logo em breve eu possa voltar a fazê-las. Daqui a pouco podemos fazer uma lá na, na escola, lá. Show. Show. Pra galera. 
Vamos para a próxima, então? Cara, como é que foi a transição, então, da dinâmica do rádio para o podcast? Isso eu queria... Porque tu parece ter uma fluidez, assim, desde adolescente, pelo, pelo que eu vi, vocabulário e tal, essa oratória tá linear, assim, porque eu vejo que a, o teu perfil é de host mesmo, né? E daí eu queria, para ti, assim, como host, sair da rádio e ir para o podcast, como funcionou? Sabe, cara, que quando eu comecei a trabalhar em rádio, em 2007 para 2008, quando eu tinha 17 anos, eu comecei. Eu trabalhava numa... Meu primeiro estágio foi na, numa emissora da universidade e eu gravava, eu gravava livro para o Instituto de Sexo de Passo Fundo. E aí eu gravava, tipo, literatura clássica e gravei um de mecânica de motos. E o tempo todo que eu gravava, eu ficava me perguntando quem é o mecânico cego que vai consertar uma moto. Mas tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, vamos embora. Gravava <risos> lá. Uh, e, e, e desde essa época já existia alguma coisa, mas era muito incipiente, de conteúdo pra, feito só para a internet. Uh, tinha o um Nerdcast já, que era, um, que era um podcast que existia, mas eu não consumia e tal. Mas a, a, eu acompanhei uma parte da, da comunicação que evoluiu o mercado evoluiu junto comigo. Assim. Então eu, eu fiz o primeiro programa exclusivo para a internet da Atlântida, por exemplo, em 2012, que era o Atlântida Online. Uh, então eu já tive ali o primeiro contato com produzir um programa só para a internet, que é diferente, porque um programa só para a internet não pode ser salvo num arquivo tão pesado, porque senão ele vai demorar para ter o download no telefone do cara, ou vai demorar para ter o streaming. Então começaram a ser inseridos na minha vida profissional todas essas características únicas de produzir conteúdo para a internet. Em seguida, explodiram as redes sociais, o Facebook, o Instagram... A gente começou a ter um drive de pensamento de coisas exclusivas para Instagram. A gente fez, num Planeta Atlântida, uma transmissão live de, pelo Periscope. Vocês lembram do Periscope? <risos> né? O Periscope, o Piangers chegou assim com um smartphone e assim, falou, ó, oh, Potter, pega um aqui, Arthur, pega esse aqui e vai lá para o palco lá para transmitir o show. Deu beleza. Aí ele me largou o telefone assim, eu perguntei... Uh, Uh, qual, é o telefone da, qual é o telefone da Rodaica? E aí alguém gritou, ah, é 9... E eu, qual? E o cara, 9, 9... Ah, então tá, beleza, tá, tô indo lá, falou. Aí quando eu peguei o telefone saiu da mesa, já tava transmitindo, já tinha 800 pessoas e os caras já estavam escrevendo o telefone dela nos comentários. Então, muito rápido também passei por todas essas coisas que eu podem dar errado. Aí. Eu lembro dessa aí. Eu passei por todas as coisas que podem dar errado da transmissão, de, da comunicação digital. Né? Então, a, 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 por viver essas entradas dessas novas tecnologias no meu ambiente de trabalho, a transição foi de boa. Porque quando eu saí, é, quando eu comecei o podcast, na verdade, já sabia o que fazer. Ah, como é que funciona? Cara, nós temos que ter um perfil para centralizar nossa audiência, nós temos que ter um canal de YouTube para a gente transmitir os programas ao vivo. Agora, mais recentemente, a gente precisa ter o um canal de cortes para poder otimizar esse algoritmo, porque o algoritmo vai gostar mais se a gente concentrar vídeos longos num, vídeos curtos no outro. A gente precisa alimentar as redes com postagem para que a audiência para que a conversa do programa não morra quando o programa termina, para que a conversa continue quando o programa está fora do ar, porque, afinal de contas, ele é duas vezes por semana só, né? não, é, não é como no Pretinho Básico, que era todos os dias, duas vezes por dia. Então, foi de boa, mas justamente por já estar vivendo isso né? dentro da, do meu ambiente, que já era... E por ser um cara de tecnologia. Então, eu, eu sempre tive muito olho para isso, assim, sabe? Isso que vocês fizeram aqui, que eu comentei antes, que é o roteiro, né? Porra, cara, ninguém faz isso aqui, cara. Isso aqui é importantíssimo. Eu achei cara. que tava criticando a gente quando tu falou não, pô, o cara vai... Não, <risos> pô, o cara tá nos tingando. Muito pelo contrário. Pouquíssimas pessoas têm a capacidade de conduzir um programa do início ao fim e de mantê-lo coeso e interessante sem roteiro. Eu não consigo fazer isso. Eu não conheço quem consiga fazer isso. Eu ainda não... O Caixa Preta, por mais caótico que seja... Ele tem o roteiro, eu produzo o programa. Uhum. Ele é produzido, ele tem etapas a serem cumpridas. Ele tem entregas comerciais que precisam ser feitas da forma certa. Então, para isso, nós temos um roteiro. Só que o nosso não é impresso. Eu mando pelo grupo de WhatsApp, a única diferença é essa. E eu conheço pouca gente que faz isso, cara. Isso aqui é, isso, isso aqui é importantíssimo. Vocês estão, to... Vocês estão de, fo... de uma forma muito natural e com muita cancha, fazendo as perguntas, dando uma olhadinha, olhando para mim, sabe? Tipo... Uhum. Tá perfeito. É assim que deveria ser. Porque muitas vezes o cara vai ouvir um podcast e o cara fica... Ah, tá aí... Ah, 
É... Você não sabe o que vai perguntar. <risos> em barriga. Em barriga. Sim. Você não precisa seguir o roteiro, mas assim, tem uma hora, e isso acontece do mais profissional ao mais iniciante, que é tipo, bah, vou precisar de um, preciso de um cipó. Sim. Preciso me pendurar em alguma coisa. Tem que me agarrar em alguma coisa. Vai pro roteiro. O pretinho funcionava assim. Eu, quando imprimi as piadas, as coisas, eu falava pros caras, falei, brother, se tu não sabe o que falar, se não, não arrisca a tua espontaneidade. Vai pro material, lê uma piada, lê um e-mail. Voltar para uma base na, na criação de conteúdo podcast é, cara, é essencial para tu não para o teu programa ser legal. É. Elogio vindo do Arthur e tão bem. Então. Mas é, mas é, é boa, sério, é, é isso mesmo. Né? É, e a gente tem a preocupação isso. de mostrar para os alunos que começa por aí, né? Quem produz a maioria das nossas pautas é o, é o Rodrigo, que além de voz aveludada, né? Que é o nosso eu não quis ator, falar aí. isso porque às vezes os caras que são assim, eles têm, ficam encabulados, mas... Tu, tu fez curso de, 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 de oratórias, coisas assim? Fiz um curso. Feplan, tu fez? Tempo... Não, não, não. Era um curso amador. Foi a mãe de um, de um ex-colega meu. Cara, olha a voz desse cara, é. velho. É o nosso mestre de cerimônias, as nossas formaturas, as formaturas assim. Isso. Pô, é, e mais do que a voz, né? Porque é, agora talvez tu não vá gostar do que eu vou dizer, mas a voz ser bonita não serve pra nada. Não serve pra nada. Pode ter a voz mais bonita do mundo e a voz mais feia do mundo, elas têm a mesma utilidade na comunicação, assim, no rádio e tal, no, no podcast. Agora, a colocação, a cadência, porra, cara, o cara fala, parece que... Valeu. Será que ele, começou, rádio, a ele, ele começou a trabalhar na escola? Daí, às vezes, eu recebo umas ligações, assim... Ah, tu... Não, não é bem essa voz que eu... Tu... Tá meio diferente a tua voz, né? <risos> não, 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 é com o Rodrigo que tu quer falar. Não, Rodrigo, eu quero falar contigo, né? Referência já. É, é não deixa a Carla assistir depois, né? É o Mr. Pido, né? é o Mr. Pido <risos> AL Podcast. Mas uh, falando um pouco mais sobre a, a mídia podcast agora, então, né? Que, que tu tá totalmente inserido nisso, né? E tu falou ali sobre o Atlântida Online e tal, né? Eu lembro do Atlântida Online e, e o, te dava o job produzir, mas imagina o trabalho do ouvinte para escutar também, né? Cara, do próprio Nerdcast, no início, o cara tinha que entrar no computador, baixar o MP3, botar no tocador de MP3 e sair com aquele treco para ouvir. Para ouvir na ouvir, rua. Né? Porque <risos> mesmo o cara que ouvia no computador, os players de áudio da época eram nativos, tipo... Pra tu ouvir o Atlântico Online, tu tinha que entrar na e clique RBS e clicar Isso. num player feio pra caramba, que travava, que tu nunca sabia se tava no play ou se tava no pause, que não funcionava direito. Hoje, tá tudo centralizado. A gente vai aonde a audiência tá e não a audiência vai onde a gente tá. Os podcasts viraram YouTube, porque o YouTube é, cara, é onde tá todo mundo, tu tem que estar tá lá. Spotify, que é, tá lá, tem que estar tá lá, né? Tipo, são poucos as plataformas originais que são maiores do que essas aí que a gente conhece. Aliás, eu não, acho que ah, não, não conheço nenhuma, assim. Mas, mas é isso, cara. É, imagina, olha a dificuldade que era tu ouvir o programa, cara. Tinha que querer muito. Por isso que tinha pouca audiência. <risos> <risos> Ninguém queria tanto assim ouvir. Cara, e, e quando tu te inseriu totalmente assim, né? Tu saiu de, de uma mídia institucional, né? E, pô, tô num podcast agora, assim, né? E, e como é que tu sentiu que foi o público migrando contigo pro, pro podcast? Hoje tu vê isso, assim... Uh, eu vi no, no, na, na tua própria participação aqui no Pro Hubcast, né? De tu falando que tu te sente numa comunidade, né? Então, não, nós temos uma comunidade aqui do Caixa Preta e tal, né? Uhum. É, mais ou menos eu acho que, que é por aí, né? A gente com a L Podcast também é mais ou menos assim... O nosso público, em maioria, é de ex-alunos, né? Os caras que... Pô, olha lá a escola que eu estudei, né? O que que tá fazendo agora, né? Então, a gente vê que são esses que nos, que nos escutam, assim, sabe? Majoritariamente, digamos assim, né? E como é que foi para ti, assim, então, sair de uma mídia institucional para ir pro, pra mídia de internet, assim, né? Pois pro é, podcast. A, a, gente, a gente, por conta de já ver as redes sociais ali, na, na, né, a partir, mais fortes, a partir especialmente de 2015 em diante, assim, uh, todo mundo se tornou um veículo, né? Quando todo mundo tem um perfil, é um criador de, 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 de conteúdo, é um criador de, de notícia, do que quer que seja. É um, é um, é um veículo por si só. Então, quando a gente saiu, quando eu saí, esses seguidores estavam atrás de mim, estavam me seguindo. Então, quando eu comecei a apresentar esse conteúdo, os caras ouviram e disseram, ah, tem uma coisa legal aqui. E, e, part... e seguiram escutando. Só que, diferente do que muita gente pensa, é... não existe concorrência no mundo do podcast. Não, o, a concorrência do, do AL Podcast, a concorrência do Caixa Preta, não é entre um e outro. Na verdade, hoje está todo mundo, vocês, nós, o Pretinho Básico, a Rede Globo, está todo mundo brigando pelo tempo do cara. 
o cara não vai escolher ver, ouvir ou o Pretinho Básico ou o Caixa Preto ou o L Podcast. Ele vai escolher ouvir ou o L Podcast ou ver Netflix. Ele vai escolher ou ver ou ouvir o Caixa Preta ou assistir HBO, ver Harry Potter, ver o um filme. Porque tudo hoje está no mesmo lugar. A facilidade que o cara tem de escutar um podcast do Spotify é a mesma que ele tem para abrir um, um Netflix na televisão dele, né? Então, a disputa não é pelo formato, a disputa é pelo tempo da pessoa. O tempo é o ativo mais, mais raro, mais caro, né? Se fala muito em tempo de tela. Quem produz aplicativo fala, ah, nós temos que fazer um aplicativo para ter tempo de tela. O cara faz, fazer o, ficar o maior tempo possível olhando para a tela ali do teu, do teu aplicativo. Então, é retenção, né? Retenção. Então, a gente aqui está fazendo a mesma coisa. E o público digital que veio do rádio, ele não saiu do rádio. Muita gente segue ouvindo. Ouve Pretinho Básico e ouve Caixa Preta. Né? Porque a gente entrou para ocupar um espaço diferente. A gente falou assim, ó, oh, galera, se vocês nos emprestarem duas horas por semana ao vivo, a gente vai fazer vocês felizes, vai fazer vocês dar risada, vai fazer vocês desopilarem. O resto do tempo, a gente aceita ser segundos do dia. Porque daí o cara abre o Instagram, olha um, um momento que tem um minuto, se ele quer um pouquinho mais, ele olha um vídeo no canal de cortes que tem 5, 6. Se ele quer ver só um rios que tem 15 segundos, ele vê só um rios. Entendeu? Então, essa é a nossa, nossa, nossa proposta para a nossa audiência. O tempo que a, gente quer, que a gente exige deles não é muito grande. É duas horas por semana, mais completo e pequenos caquinhos ao longo do tempo. E vocês, eu que sou fã, vocês para mim caíram como uma luva, que foi bem na época da pandemia, ali, lockdown, tudo fechado, não, a gente não podia nem sair, quase sair de casa, e eu comecei a ouvir vocês ali desde o primeiro episódio, piloto lá do, do Gugu, lá ah, do Sal, aquilo, Salvatico, né, foi, foi, foi uma loucura, bah, eu já, já me encantei porque eu já conhecia vocês, né, a dinâmica tua e do Alcemar ali, e cara, assim, ajudou muito assim, a desopilar mesmo assim e... e e passar pela pandemia, isso aí foi, pra mim, significa muito. Foi uma época que muitos podcasts surgiram, né? O L, é, 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 vocês estão no sexto episódio aqui, né? Vocês disseram? Não, nós temos três anos já. Tá no... Ah, não, perdão, aqui no, no ProHub aqui, vocês têm, isso, né? Uh -huh. É, então, é, bom, vocês viveram a pandemia também como criadores de conteúdo, né? Muita gente cresceu na pandemia, né? O Flow explodiu na pandemia. O Flow aconteceu mesmo nas eleições para prefeito ou governador de São Paulo, agora não me lembro, e, na, e durante a pandemia. Ou aquilo foi em 2018, foi antes da pandemia? Não me lembro. Enfim, durante a pandemia, os, eles fizeram aquelas grandes entrevistas e vários outros podcasts apareceram também. Então, é, cara, isso aí foi um... Eu acho, o professor de história está aqui, né? Óbvio que ele vai me corrigir se eu estiver falando uma merda, e provavelmente eu esteja, mas foi um evento de proporções transformadoras a nível global, né? Concordo, assim, totalmente. É, muita gente... Eu vi até algumas pessoas falando que foi o um encerramento do século... Uh, 21, assim, ou o início uhum. né, do, do século 21, porque tu tem, o, tu tem a primeira grande guerra encerrando um ciclo, tu tem a segunda grande guerra encerrando outro ciclo, e tu tem esse, esse troço agora encerrando outro ciclo. Outro ciclo. Né, e, e nos colocando de fato, assim, num, num século novo, né, com novas nuances geopolíticas, né, diferente de como era e tal. É. É, então a pandemia, cara, foi. Outros conflitos assim, também, né? É, assistindo. exato, exato. E também Muito foi legal. o momento certo, digamos assim, para podcast, porque a gente estava falando sobre a dificuldade para o ouvinte lá na época do Atlântida Online, digamos assim, né? Mas o advento do o Spotify, que é o tocador de, é o de áudio né? principal, assim, né? É ele que trouxe a facilidade, né? Para o ouvinte e até para a gente produzir, porque eu e o Dalgo, a gente queria produzir podcast desde 2015. A gente fala sobre isso, a gente foi fazer o primeiro episódio em 2019, porque antes tu tinha que subir num site tipo, pra alguém ir lá e baixar do site. Era, Era difícil. muito difícil, né? Hoje tu usa o Anchor. É, a partir do momento que surgiu o Anchor ali, que mandava pro Spotify, a gente, não, agora dá pra fazer, né? Agora e teve vamos... um troço legal também, que, que não, muita gente não se dá conta, que é a, a importância das empresas de telefonia, cara, nesse negócio. Porque eles começaram a dar de graça. Tu começou a comprar um plano pré-pago, pós-pago e tu, Spotify. Plano pós-pago, Deezer. Uhum. Todas têm. E isso, cara, botou a galera... Aquela, aquela, aquela objeção que tinha, tipo, ah, mas aí eu vou ter que assinar. Caiu por terra, né? Então, cara, todo mundo tem isso aqui, vem junto com qualquer plano. Tu vem um Team Music, ou vem um Deezer, ou vem um, um Spotify. Então, a democratização da internet também, como um todo, é um, é um grande, grande responsável pela, por essa avalanche aí de, de podcasts, né, de canais. E a outra coisa também, que nem tu estava comentando, que o público de vocês, aparentemente, ele é maior no formato podcast mesmo, para ouvir vocês, não para ficar Isso. necessariamente, ainda que vocês tenham muitas visualizações no, no YouTube, né? 
uh, ontem à noite, hoje de manhã, que eu tava vendo a tua entrevista aqui no Pro Hub, eu passei por isso. O YouTube, ele ainda não tá com esse foco de podcast. Inclusive, às vezes, ele até dá uma escondida no, no que é podcast, é né? Verdade. E ele quer que tu pague para te poder ouvir, né? Porque quem é que vai ficar com a tela, a tela aberta aí no, no, no YouTube que não é pago, né? Para ficar ouvindo o podcast e gastando a bateria, né? E então propaganda, então saco. Exatamente, né? E aí eu tava nessa aí, pô, eu quero ver, porque o, o ProHub, até vou fazer uma crítica agora pro ProHub e Caster, porque eu não encontrei ele no Spotify e nos outros tocadores. Não sei se existe, depois eu quero o link se existe, tá? Vitor! E, e daí eu tava com essa, com essa dificuldade ali, porque, pô, eu vou ficar gastando minha bateria aqui para poder ouvir no, no YouTube. YouTube, né? Porque não tem o YouTube pago, né? Então, o YouTube quer que a galera pague para poder ouvir podcast, se for ouvir podcast. Que até né? o, YouTube, o YouTube nos procurou, não faz muito tempo, faz umas duas semanas, assim, que eles têm um projeto de... Eles não disseram o que é, mas que é um projeto de melhorar a experiência de podcasts dentro do YouTube. Eu não sei o que vai ser. Não sei se eles vão disponibilizar um, uma forma de tu ouvir só o áudio. Porque o YouTube é ruim para ouvir podcast. Por exemplo, no celular, se tu tá ouvindo podcast, se vocês são como eu, eu ouço podcast, vou pro Instagram um pouquinho. Se tu fecha o YouTube, ele é, fecha, né? Isso. Uma bosta. Isso, isso é um problema. Pra não acontecer isso, tu tem que pagar. Tem que ter o YouTube Go, né? Daí, é, com... Mas quem é que vai... Eu não pago. Já é uma Go. barreira, né? Que ela vai pagar pra, pro YouTube, é né? Restringe, né? Claro. Último, então, Rodrigo. Vamos ver. Uh, Arthur, olha só. Dicas que tu poderia dar para quem está começando um podcast? O que tu poderia falar aí para nós, aqui para o nosso público também? Cara, acho que eu falei antes. Uh, leva a sério. Se diverte, lógico, mas leva a sério no sentido de cumprir o acordo que tu vai fazer com quem te escuta. Não precisa ser todo dia teu podcast. Pode ser uma vez por semana, pode ser duas. Mas se tu acordar com quem, com, com, a, tu, com a tua audiência, né? com o teu público, que vai ser duas vezes por semana... Faz as vezes por semana. Não desiste. Ah, mas está muito difícil. Tem alternativas. Ah, mas é podcast de entrevista. É difícil marcar entrevista porque é difícil achar. Faz uma temporada, marca com antecedência, garante os episódios. Mas não desista. É, eu não sou um cara de frases, mas tem uma frase que eu gosto e que eu falei no Pro Hubcast até, que é o melhor momento para tu plantar uma árvore era 30 anos atrás. O segundo momento, o melhor momento é hoje. Então, se você quer fazer um podcast, começa agora. Porque ele precisa de um tempo de maturação. Como qualquer coisa no conteúdo digital, tu não vai ficar famoso, tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai atingir um milhão de pessoas da noite para o dia. Tu tem que fazer. E tu tem que fazer com regularidade. Tu tem que postar, vai te frustrar porque vai ter pouca gente, na semana que vem tu vai te frustrar, na terceira semana tu vai te frustrar. Talvez tu te frustre durante um ano, mas eu te garanto que eu te garanto. Isso assim é certo. Se tu tratou bem, se tu fez uma coisa, tu cuidou da qualidade, se tu entregou uma coisa bacana, se tu entregou certinho, no dia certinho, vai virar. Vai dar certo. Porque tu vai construir uma comunidade ao redor do teu podcast, que ela pode ser minúscula, não importa o número de ouvintes, importa que essa audiência tem muito valor, porque ela é muito engajada. O cara que ouve podcast, ele é apaixonado pelo podcast que ele escuta. Os podcasts que eu escuto, eu sou fã dos podcasts que eu escuto. Eu consumo tudo que os podcasts que eu escuto mandam eu consumir, que falam. De alguma forma, eu, eu, eu ouço. Eu escuto um podcast de um professor, inclusive. Talvez vocês conheçam ele, o professor Moreno. O Moreno é professor de, ah, de, de literatura, é, de português, das antigas. E ele tem um podcast sobre mitologia, que é incrível, Noites é. Gregas. Ah, pô, cara, o Moreno nunca erra. Posta sempre no mesmo dia. Eu saio para correr, eu já abro meu, 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 meu celular de manhã e tá ali o episódio novo do podcast. Eu, ah, tipo assim, nunca me decepcionou. Sabe? Então, não decepcionem seus fãs, não, não, não decepcionem essa comunidade. Essa galera que escuta a gente, ela, ela precisa ser muito respeitada, porque ela poderia tá estar tá ouvindo qualquer coisa, cara. E não importa se é duas ou duzentas. É, é, o cara tá ali, trata ele com, com o devido respeito, sabe? Não erra, não falha. Se falhar, Pede desculpa. Procura melhorar sempre. Procura ouvir o que o cara quer. Procura criar algum tipo de comunicação entre essas pessoas. Sei lá, acho que minhas dicas vão mais ou menos por esse, por esse lado aí. Show. Arthur, então, a gente já ia encerrando aí, né? Queria te agradecer mais uma vez a, a participação, assim, e conhecer um pouco mais o, esse teu lado voltado para a educação, até de aluno mesmo, como nós somos uma escola, assim, né? Então, vou te reforçar o convite para ir fazer a tua palestra aí do Guia vamos, de Sobrevivência para o Futuro lá na, lá na escola, né? Eu acho que tu vai curtir, os alunos vão, vão adorar te, te conhecer e de, de poder nos visitar lá, né? 
Agora tu já conhece o nosso ambiente online, digamos assim, né? Que é o, o nosso podcast, né? Ele nasceu com essa ideia mesmo de amplificar a escola, né? De, de, de mostrar o nosso trabalho também, o que acontece dentro da escola, a gente mostrar para outras pessoas, assim, né? Mas então, mais uma vez, aí te agradeço e deixo os meninos encerrar e, e tu também pode fazer tuas palavras finais depois. Bom, Arthur, a gente gostaria de te agradecer imensamente aí o... o pelo teu tempo, a gente sabe, como tu mesmo falou, que o tempo é um ativo super precioso, né? A gente agradece por, por se dispor a vir aqui conversar com a gente, né? Trocar trocar essas ideias. A gente sabe o quanto isso é, isso é importante, né? Essa, esse relacionamento entre educação e comunicação são é muito legal e, e é uma coisa, assim, que bastante enriquecedora. Então, por isso, né, em nome da escola, a gente te agradece Obrigado. também pela tua disponibilidade, valeu mesmo. Obrigado. E dá algo por gente mais, é. Eu, como fã, então, cara, eu estou muito feliz por estar aqui, Sou fã do Caixa Preta, eu pedi pra te mandar um abraço então lá pro Potter e pro, pro Pedrão. Isso aí. E, cara, sucesso, então, e eu vou continuar, continuar escutando vocês, porque, cara, realmente uh, modifica o dia, alegra, assim, dá pra desopilar legal com, escutando o Caixa Preta, e só sucesso pra vocês e tudo de bom. Galera, é. É, só tenho eu a agradecer vocês e dizer que a hora que vocês quiserem me convidar, é só me convidar, cara. Eu tô dentro, participo do que for, gosto disso aqui, é, gosto mesmo disso aqui. Uh, não sou um cara que dá muitas entrevistas, não é muito a minha... Eu, eu, eu procuro escolher muito bem onde ir, assim. Uh, não fui a vários programas de, de amigos meus da, já, não fui comer as carnes lá na casa do Duda, não, não fui pra, mas tem coisas que eu faço questão de fazer e quando eu sinto que é feito assim com, por galera que está afim mesmo, que tem paixão naquilo ali, eu não abro mão. Por isso que eu vim aqui, por isso que eu vim trocar essa ideia com o Vitor também no, no cast lá, por isso que eu fui em alguns outros, mas uh, a hora que vocês quiserem me chamar para qualquer coisa aí, cara, para jogar uma bola, para tomar uma ceva, para comer um, um, um prançado lá na, na, na lanchonete lá, tamo junto, só, só chamar, Show, tem meu legal. contato. Isso aí. Beleza. Valeu, Arthur, muito obrigado aí, vida longa e próspera. Vida todos. longa e próspera. Feito. <risos> O cara já mandou uma saudação. <risos> é a marca do, do já LP. Já mandou uma saudação. Não é Klingon isso, né? Não. É o... É o... É o... Vulcana. 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 Vulcana.